Halo teman-teman semuanya, kembali ke pertemuan saya di channel Indofin Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing bagaimana caranya teman-teman mengubah file POD atau point cloud yang bisa hasilkan dari laser scanner, mungkin dari uh, LiDAR ke dalam bentuk kontur yang siap kita pakai Oke, langsung saja di sini teman-teman, langsung saja teman-teman di bagian awal software open road designer Teman-teman, di bagian kiri atas, kita langsung masuk ke bagian reality modeling di sini teman-teman kemudian masuk ke bagian attach attach kemudian di bagian point cloud teman-teman klik di bagian bawahnya selanjutnya di sini teman-teman attach atau masukkan masukkan point cloud yang sudah teman-teman siapkan contohnya ini kemudian kita open kita tunggu loadingnya oke ini adalah tampilan daripada point cloudnya atau titik-titik hasil tembakan lidar maupun laser scanner nah di sini bisa dibedakan ada warna, dua warna yaitu warna merah dan warna kuning ini adalah berdasarkan uh, classification jadi untuk point cloud style nya adalah berdasarkan classification dan di sini bisa kita lihat untuk warna kuning ini adalah created atau selain ground terus ini yang warna putih adalah unclassified terus kemudian ground ini adalah warna merah yang lain-lainnya misal ada warna hijau dan warna biru ini merupakan layer-layer yang disesuaikan dengan hasil e, penangkapan laser scanner maupun drone. Nah, di sini cuma ada dua yaitu ada ground dan satunya lagi ada yang namanya create grid. Nah, ini. Nah, di sini ketika kita ingin membuat kontur, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menghilangkan dulu warna kuning ini. Jadi kita cuma ambil di bagian groundnya saja. Nah, di sini caranya yaitu yang pertama kita harus klasifikasi dulu atau memisahkan dulu antara uh, yang warna merah dan warna kuning yaitu caranya kita bagian attach kemudian ke point cloud kemudian kita di sini kita pilih bagian export kita tunggu kita pilih point cloud nya oke okay. Nah, di sini pada classification kita klik dulu. Kemudian kita uncheck list ke yang selain ground. Oke, okay, kita uncheck list semuanya. Tinggal kita sisakan satu yaitu yang di bagian groundnya saja. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya untuk geographic information-nya nggak usah diganti. Ini sudah menyesuaikan file source-nya. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita kasih nama yang berbeda yaitu Southern Ground. Kemudian kita pilih Save. Oke. Okay. Selanjutnya ini bisa teman-teman lihat kalau kita rotate di sini untuk yang di bawah yang warna merah adalah groundnya yang kuning-kuning di bagian atas ini ini adalah poin-poin selain ground yang mungkin dia item bangunan ataupun tumbuh-tumbuhan yang tertembak oleh laser scanner maupun e, oleh lidar selanjutnya untuk membandingkannya kita lihat dulu di bagian tadi yang groundnya kita tampilkan apa atas dulu top ini mungkin bisa kita minimize dulu oke okay, kita minimize kemudian coba kita attach atau kita masukkan yang ground nah ini sedihnya di sini ukurannya berbeda tadi yang belum dipisahkan antara ground dan item lainnya ini lebih besar daripada yang sekarang yang ground coba kita buka kita open kita review oke okay. selanjutnya kita pilih classification Jadi kita lihat di sini ini adalah yang tanah tadi yang ground saja bisa dilihat bedanya dia lebih datar jika dibandingkan dengan yang tadi ketika belum di klasifikasi 
kita tampilkan bisa dilihat di warna kuning ini adalah tadi yang ketika belum kita uh, pisahkan antara ground dan item lainnya dan yang di sini yang putih ini adalah uh, poin daripada ground itu sendiri yang sudah kita hilangkan tadi yang warna kuning sedangkan yang warna merah adalah sistem yang tadi sebelum kita pisahkan nah di sini masuk saja untuk mengubah menjadi kontur kita perlu undetach atau detach dulu untuk file lamanya kita sisakan ini yang hanya groundnya saja nah di sini ada tanda-tanda lubang ya di sini sebenarnya di atasnya ini ada semacam bangunan misalnya ini ada bangunan kemudian uh, ground yang tidak terbaca sama software karena waktu kita klasifikasi di area ini dianggap ada bangunan sehingga ketika kita ambil groundnya saja untuk titik-titik yang sebelah sini akan hilang karena dia merupakan sebuah bangunan nah nanti ketika kita convert menjadi sebuah kontur nanti secara iterasi sendiri maka di sini akan menjadi close shape atau menutup dengan kontur menyesuaikan dengan iterasi hasil software nah selanjutnya di sini teman-teman lanjut ke bagian open road modeling kemudian import terrain kemudian pilih di bagian from point cloud oke okay. kemudian kita pilih untuk fitur definition nya kita pilih system boundary Oke, okay, kemudian kita pilih import. Oke, okay, selesai. Kemudian coba kita tampilkan untuk konturnya di bagian properties. Untuk point cloudnya coba kita minimize dulu. Kita tampilkan di konturnya. Oke. Okay kita on kan di bagian major contour dan ini adalah inner contour bisa dilihat untuk yang warna hijau ini adalah major contournya sedangkan untuk yang warna hijau muda atau biru ini ini adalah untuk inner contournya kita kita rotate ini adalah perbedaan konturnya seperti ini selanjutnya file ini bisa kita export ke dalam extension yang kita inginkan misal data kontur ini mau dipakai di auto Full 3D kita tinggal export ke bagian line xml oke okay. kontur oke okay. tinggal kita pilih directory yang mana kita mau menyimpan file kemudian kita pilih contour dan kita pilih save selesai atau teman-teman bisa mengeksport juga ke extension extension lain Oke teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.